വളരെയധികം ചെറുപ്പക്കാർ മരണപ്പെടുന്നു അതായിട്ട് കാണുന്നു നേരത്തെ സഹോദരൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നേരത്തെ ആ കൊറോണ മുക്തനായ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഫ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ആദ്യമായി മരിച്ച മലയാളിയാണ് സഫ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേശ് എന്ന എന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഭാര്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിസിറ്റിംഗ് വന്ന പലപ്പോഴും ഉള്ള കഥ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ദുഃഖകരമായ പല കഥകൾ ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ആ കഥ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ദുഃഖകരമായി തോന്നുകയാണെങ്കിലും ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സഹോദരിയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ ദുഃഖകരമായ വളരെ ഭയത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പ്രത്യാശയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തുകയാണ് അതാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താ വെച്ചാല് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഭയപ്പെടേണ്ട രോഗമല്ല കൊറോണ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ജാഗ്രത കുറവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അപകടം സംഭവിക്കരുത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചുറ്റിനുള്ള ഒരാൾക്കും അപകടം സംഭവിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ജാഗ്രത കുറവ് മറ്റൊരാളുടെ ഒരു നഷ്ടത്തിന് കാരണമാവുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഖേദകരമായ സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ സഫുകൾ അടുത്ത് നിൽക്കൂ നിസ്കാ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് തമാം ഉസഫ് അതായത് ഈ സഫുകൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ഇപ്പൊ സഫുകൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത് തന്റെ ഒരു തന്നെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് അതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ പിന്നെ ഫിക്കിഹിയായ വശങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഇപ്പോൾ എന്നാലും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും വരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് എന്താണ് പള്ളിയിൽ വരുന്ന പലതരം ആളുകളുണ്ട് പലതരം അസുഖമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകേണ്ട എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ ജിഹാദ് നടത്തുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പ്രത്യേക പ്രായമുള്ള ആളുകളൊന്നും പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടതില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടതില്ല അത് ശരിയാണ് കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളുമായി എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മരിക്കുന്നത് നമ്മള് നേരത്തെ സഹോദരം ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് ചെറുപ്പക്കാർ മരിക്കുമ്പോഴുള്ള വാർത്തകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് മരി ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പ്രവാസി ഇതില് കൊറോണയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ മറ്റു അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ കൊറോണ വളരെ ഗുരുതരമായി വരാം ഒന്ന് അനി അനി നിയന്ത്രിതമായ പ്രവേ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പ്രമേഹം അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത രക്തസന്ദർഭം സമ്മർദ്ദം അതുപോലെ ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർ അതുപോലെ പിന്നെ ബ്രോ ആസ്തമ ഉള്ളവർ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ഇവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ റിസ്കിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം കൊറോണ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി വെന്റിലേറ്ററിൽ എത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സഹോദരൻ മരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസി സഹോദരനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഇപ്പോ ഈ കൊറോണ ട്രീറ്റ്മെന്റ് രംഗത്ത് വന്നപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പ്രധാന പണ്ടേ അറിയാം പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാസിയായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാസികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ഒരു ക്ലീശെ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് മെഴുകുതിയാണ് പ്രവാസി എന്ന് അതായത് സ്വയം മുരുകി തീർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാസികളുടെ പൊതുവെയുള്ള അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്താ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പൊതുവെ ലോകത്തൊക്കെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലെയുള്ള സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ പല അസുഖങ്ങളും പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് പ്രമേഹം പ്രഷർ അതുപോലുള്ള ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ നാട്ടിലായാലും ഇവിടെ ആയാലും ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല ഇരുപത്തഞ്ചുള്ള പ്രവാസി ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള പ്രവാസി ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സ
ബോധവാന്മാരല്ല പലപ്പോഴും പ്രവാസികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരിക്കലും തങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയോ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുകയോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഈ സമയത്ത് ഈ ക്വാറന്റൈനിലൊക്കെ ഉള്ള കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി രോഗികൾ വരുമ്പോൾ അവരൊരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ് നാല് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുറെ കാലമായി ഇങ്ങനെ അസുഖം അതിന്റെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് മൂത്രം വയ്ക്കുക ശരീരം വലിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഇവർ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കക്ഷിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാസിക്ക് പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് അതിഗുരുതരമാവാം ചിലപ്പോൾ അവൻ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാവും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ പ്രവാസി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു പക്ഷെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസുഖം ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അത് അന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും കുറെ കാലമായ പ്രമേഹത്തിന് നമുക്കെല്ലാം അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും പ്രവാസികളും എന്നത് ഈ കൊറോണ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തൊരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹം എന്നുള്ള അസുഖം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചെറിയ രക്തക്കോയിലുകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി എന്ന് പറയും ശരീരത്തിലെ ചെറിയ രക്തക്കോയിലുകളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ഒരു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ചെറിയ രക്തക്കോയിലുകൾ ഇല്ലാത്ത കണ്ണിലെ രക്തക്കോഴിൽ പ്രമേഹം ബാധി ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചില ആളുകൾ കണ്ണ് കാണാതാവുമ്പോഴാണ് പ്രമേഹം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തിനും പ്രമേഹത്തിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇല്ല കണ്ണ് കാണാതായാൽ കണ്ണ് കാണാതായി എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫിൽട്ടർ ആയ കിഡ്നി രക്തക്കോഴിലുകൾ നമ്മളിപ്പോ ചായ കരിക്കുന്ന അരിപ്പയിലെ ഈ കമ്പികൾ പോലെയാണ് ഏകദേശം അതൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലെ രക്തക്കോഴിലുകൾ അപ്പൊ ഈ രക്തക്കോഴിലുകൾ അടിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫിൽട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഫിൽട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഒന്നരാടൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയാലിസിസ് ആണ് അതിനുള്ള ചികിത്സ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കൊറോണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ണു തുറക്ക തുറപ്പിക്കലിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പല കൊറോണ നൽകുന്ന പല പല നന്മകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രവാസികൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബോധം വന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം ഇതുവരെ പ്രവാസികൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പിന്നെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയോ ബോധവാന്മാരല്ലാതായിരുന്ന പ്രവാസികൾ ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലൊന്നും എവിടെയും പോയി ഷുഗർ ചെക്കാൻ ഇപ്പൊ ബോധവാന്മാരായപ്പോ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ കൊറോണ ഇല്ലാതെ ഒരു സംഗതി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വലിയ പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം ചെറുപ്പക്കാർ മരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം പിന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചില അത് നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് വരാം ചില കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായി മരിക്കുന്നു ചിലപ്പം കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് മരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കുറച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ആയി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറോളം രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണൂറോളം രോഗികളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിൽ ഇപ്പം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് വളരെ വളരെ കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ എണ്ണൂറ് രോഗികളിൽ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ആളെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ആർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കൊറോണൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നവും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നന്മയും അതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ സമൂഹത്തിൽ രോഗം പടർത്താൻ വളരെ കൂടിയ സാധ്യതയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിക്കുന്ന അവർ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്
അടുത്ത ഡിസ്പെൻസറികൾ മുവായിദ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ മുവായിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് എന്നാണ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പെൻസറിയെ സമീപിക്കാം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകളെ എമർജൻസി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടത്തൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നിങ്ങളെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം അതായത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ലോകത്ത് ഒന്നാം നമ്പർ രണ്ടാം നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ പോലും ഈ കണ്ണു കാണാനെ കാണാ കണ്ണിനെ കാഴ്ചയിൽ പോലും പെടാത്ത ഈ വൈറസിന്റെ മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്തെന്നാൽ എപ്പോഴും ഒരു ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് നാട്ടിൽ ഏത് നാട്ടിലുള്ള ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരു രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിനാശകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വികസിതമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗദി അറേബ്യയിൽ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്വദേശി വിദേശി വ്യത്യാസമില്ലാതെ താങ്കൾ ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകും ഇക്കാമ നിയമലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാമ എക്സ്പയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉംറ വിസയിൽ വന്നിട്ട് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ആളുകൾ ഇതൊന്നും ഒരു ചോദ്യവും എവിടെയും ചോദിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായ ചികിത്സ ഏതൊരാൾക്കും ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ മനുഷ്യ രാശിയോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നന്മയായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തക്കാർ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട കേസുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊരു രാജ്യത്തായാലും ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പം ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം പതറിപ്പോകും അപ്പോഴുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇത് സൗദി അറേബ്യ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ നഗരങ്ങളിലല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഈ ഇളവനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ നഗരത്തിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ നൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റിയേഴ് പേഷ്യന്റിന്റെ കെയർ ഇപ്പൊ നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി രണ്ട് പേഷ്യന്റും വിദേശികളാണ് അഞ്ച് അതൊരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് എല്ലാവിധ ചികിത്സയും അവിടെ ലഭ്യമാണ് പ്രത്യേക സാധാരണ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള വളരെ കൂടിയ അസുഖമുള്ള ആളുകളല്ല എല്ലാ ചികിത്സയും അവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായി നേരത്തെ സഹോദരം സൂചിപ്പിച്ച ഭക്ഷണമുണ്ട് പരിധിയില്ലാത്ത അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഒറ്റൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം പതിനാല് ദിവസം കൂടെ കാരണം അത് അയാളുടെ നന്മക്കും അയാളുടെ ചുറ്റിലുള്ള ആളുകളുടെ നന്മക്കും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കും വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതില് പിന്നെ കോടീശ്വരനായ ഒരാളുടെ തൊട്ടടുത്ത ഇരിക്കുന്ന റൂമില് റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ബലതീയ തൊഴിലാളിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് റിയാൽ ശമ്പളത്തില് ഒരു മധുരയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവർ ജീവിതത്തിൽ പോലും കാണാത്ത വിധം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാത്ത സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള നിലക്ക് ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളോട് അതിന് പ്രവാസികൾ എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായി കാണുന്ന എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും പല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാരായ സഹപ്രവർത്തകർ സ്വന്തമായി കീശയെന്ന് പൈസ എടുത്തു വരെ പല സംഗതികളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം പിന്നെ ചികിത്സ കിട്ടാതെ ആളുകൾ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉള്ള കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ റോഡിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അവസ്ഥകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നുകൂടെ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുപോലെ പ്രധാനമായി ഇനി നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഇതാണ് ഒരു റൂമിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഇനി ലക്ഷണമുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ലക്ഷണം
മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്ക് ബാധിക്കുന്നത് മാനസികമായ സമ്മർദ്ദമാണ് ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും നാളുകൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഈ രോഗികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതകരമായ പല അവസ്ഥകളുമാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ജിദ്ദയിലോ എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു ദൂരത്തുള്ള കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്റൻസീവ് കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്റൻസീവ് കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഡോക്ടർമാര് പാരസെറ്റമോളും ചുമന്റെ മരുന്നും എഴുതുന്ന പോലെയല്ല ദിവസവും ജീവിതവും മരണവും ദിവസവും കണ്ടു പരിചയിക്കുന്ന ആളാണ് ഐ സി യുകളിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം അതായത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ജീ അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളാണ് അവർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം ഒരു ഇങ്ങനെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗി ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായ രോഗിയെ വെന്റിലേറ്ററിന് വെന്റിലേറ്ററിന് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രോഗിയുടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ആ യന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റർ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റുബേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ട്യൂബ് ഇടുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അത് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പേഷ്യന്റ് മരിച്ചു അപ്പൊ ഈ ആൾക്ക് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് വരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് ക്വാറന്റൈൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക സമനില തെറ്റി ഇദ്ദേഹം ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരരുത് നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ കരയുന്ന ഒരവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമായ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോവോ എന്നുള്ള അതായത് മനസ് മനുഷ്യന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്ട്രെസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് വരാവുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ അത് സൂയിസൈഡ് വരെ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇതേപോലെയുള്ള എമർജൻസി കെയർ മെഡിസിന്റെ എമർജൻസി കെയറിന്റെ തലവത്തുള്ള തലവ് തൽ അതായത് ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഡോക്ടറാണ് അവർ അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഏകദേശം രണ്ടു മാസത്തോളമായി കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗികളുമായി അങ്ങേയറ്റം ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർ എന്ന് പേര് കേട്ട അവർ ഇന്നലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന അപ്പൊ ഡോക്ടർമാരെ പേരെ എത്തി അതായത് ഡോക്ടർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഐ സി യു അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്നും ജീവിതവും മരണവും എന്നും കാണുന്ന ആളാണ് അവർക്ക് മരണവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതൊരു സംഗതി നമ്മൾ കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നിസ്സംഗത വരും അതിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പേഷ്യന്റെ കാണുമ്പോൾ ആകെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പൊതുവെ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ദിവസവും അമ്പതും ഇരുപതും പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ഒന്നായിട്ട് വരുന്നു അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നു അവരെ നോക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സംഗതികൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു സാധാരണമായി മാറാൻ ഒരു നിസ്സംഗത വരും പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്ടറുടെ അവസ്ഥ ആ നിസ്സംഗതയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഗുരുതരമായ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു മാനസിക ആഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആ ആഘാതം അവരെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കൊറോണ കൊറോണ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ഇതിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാഖ തന്നെ ഇപ്പൊ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഈ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ച എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചും തീർച്ചയായും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ എത്രയോ അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സാധാരണ ജലദോഷം ലോകത്ത് ഒരു വർഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടും പക്ഷെ സാധാരണ ജലദോഷം ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ എല്ലാ വർഷവും കൊല്ലും നമ്മൾ ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്സാര ഗതിയാൽ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളുന്ന ഈ ജലദോഷം
പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായി അവർ കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ഒരു ലെവലിന് മുകളിലെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ജലദോഷം വന്നാൽ അവർ മരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ കൊല്ലും ലോകത്ത് എത്രമാത്രം കിണ്ണി മാറ്റി വെച്ച രോഗികളുണ്ട് എത്രമാത്രം എയ്ഡ്സ് രോഗികളുണ്ട് എത്ര അതൊക്കെ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു തരം നമ്മുടെ അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണല്ലോ നമ്മൾ ആർജിതമായ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ കുറക്കുന്ന അസുഖമാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റു അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്ത് മരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കണക്ക് നമ്മൾ എടുത്താൽ കൊറോണ കൊണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൊറോണ കൊണ്ട് മരിച്ച ആളുകളും ലോകത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് കൊറോണ കൊണ്ടുള്ള മരണം അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ജനം ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഭീതി ഇത് വിതക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലുള്ള ഇതിന് വളരെയധികം ചർച്ചകൾ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രവാസി സെറ്റപ്പിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിലും നമ്മുടെ സർക്കിളുകളിൽ നടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായും ഇതിലൊരു ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നേരത്തെ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ യിലുള്ള നെഗറ്റീവ് വാർത്തകളാണ് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു മരിച്ചുപോയ സഫ്വാൻ സഫ്വാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം മീഡിയ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു അറിയാം അത് ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു കാരണം സൗദി അറേബ്യയിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളി കോവിഡ് മരണം അത് ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടാക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം എത്രമാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ പൊതുവെ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ സമൂഹത്തിൽ അതിവേഗം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ വേറൊരു സൈഡ് നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഈ ഇത് ഈ പ്രസംഗം ശരിക്കും ഈ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇസ്ലാഹി സെന്ററുകളുടെ പിന്നെ ദൈമാസ ക്യാമ്പയിന് പ്രവാസ ജീവി ജീവിത ആയോധനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാസം തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവാസികൾ ആയിട്ടും തങ്ങളുടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്ന പ്രവാസികളാണ് ഈ ഇസ്ലാഹി സെന്ററുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ അവരെ ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൌണിലായ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് മാറിയ അവസരങ്ങളിലും പ്രവാ ഈ പ്രബോധനം എന്ന തങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ സജ്ജയായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജോലിയായ പ്രബോധനത്തിൽ ഒരു മുടക്കവും വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ അവർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെയധികം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറട്ടെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു വശമുണ്ട് ഈ വ്യാജ വാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മ സൂറത്ത് ഹുജറാത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാള് ഒരു വ്യാജ വാർത്തയുമായി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വല്ലവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആ വ്യാജ വാർത്തയായി വന്നാൽ എന്ത് അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏത് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മനസ്സിരുത്ത് ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ആയത്താണിത് പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓതിപ്പോകുന്ന ആയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ അധികം ആയത്തുകൾ നമ്മൾ ഓതിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്ത് ഇസ്രായേൽ ആയത്ത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പോലും ചോദ്യപ്പെടുന്നു നിനക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ നീ പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണഗതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാർത്തകൾ നമുക്ക് അയക്കാൻ വിരളിന്റെ ഒരു സ്പർശം മതി പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം ആളുകൾക്ക് എത്രമാത്രം ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത
ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് കൊറോണ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകൾ നിരന്തരം ആളുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും വാട്സപ്പിൽ പ്രൊഫസർമാരും പി എച്ച് ഡി നേടിയവരുമാണ് ആരെ എന്ത് കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊരു വാട്സപ്പിൽ ആരെന്ത് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വൈറൽ ആവുന്നു ഈ പറയുന്ന ആൾ എന്താണ് അയാൾക്കത് പറയാനുള്ള ആധികാരികത എന്താണ് എന്ന് പോലും ആരും നോക്കാതെ നിരന്തരമായി ഇത് ഗ്രൂപ്പ് വിട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമാർ അതായത് വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ടിക്ടോക്കിലേക്കും എല്ലാത്തിലേക്കും അതിദ്രുതഗതിയിൽ പന്തലിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളതല്ല കാരണം താൻ കാരണം മറ്റൊരാൾ വിമർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മുസ്ലിം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം മുസ്ലാ വസ്ലാ ഹദീസ് ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പറയുക എന്നത് കഫിൽമർ ഇക്കതിബൻ അയാൾ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പറയുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കളവാണ് എന്നുള്ളത് മുസ്ലാ വസ്ലമയുടെ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിന് കണവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാവണം ഞാൻ എന്തിന് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഭയം ഉൾപ്പ ഭയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ വിരലുകൾ എന്തിന് ചലിക്കണം എന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോൺസ്പിറസി തിയറിന്റെ ആളുകൾ ഓവർ ടൈം ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ യാതൊരു തരത്തിലും ഇത് പ്രവ ഇതിനെ പറ്റി ഈ പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഹൽഫിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ വളരെയധികം ദൗർഭാഗ്യ വളരെയധികം അപകടകരമായ സംഗതികളിലേക്ക് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ചു ആളുകൾ ഈ നഗരി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനും ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്കൊരു പേടിയുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു മൂ മണമില്ലായ്മ എന്നത് എന്താണ് കൊറോണയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറയുന്നത് ഒരു ഭയത്തോട് കൂടിയാണ് കാരണം ഈ അത് മാത്രം എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് മണമില്ലാത്തവരൊക്കെ നാളെ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം അത് അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് കൊറോണയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കൊറോണ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൊറോണയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയുമായി കൊറോണ രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കൊറോണയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതിനേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില നിഗമനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മണം ഒരാൾക്ക് മണമറിയാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് എന്നത് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ അല്ലാതെ മണമറിയാത്ത ആളുകളെല്ലാം നാളെ പോയി കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അലർജി വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നേസൽ അലർജി മൂക്കിനും പൊടിക്കുമുള്ള അലർജി കാരണം പൊടിക്കാറ്റുകളൊക്കെ നിരന്തരം പൊടിക്കാറ്റുകൾ അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സൗദി അറേബ്യ അതുപോലെ തന്നെ കാർഷികമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ വളരെയധികം പെസ്റ്റിസൈഡും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ അലർജി സൗദി അറേബ്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ മധ്യപ്രവിശ്യയിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് നിരന്തരമായ അലർജിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മണമറിയാതെ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് നാളെ ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ബേജാറാവേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നമ്മുടെ ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയക്കും അതുപോലെ സാധാരണ മീഡിയക്കും ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിലുള്ള പല അസുഖങ്ങൾ പല സംഗതികളും ആവശ്യത്തിലധികം പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് ഒരു സെൻസേഷനലിസമാക്കി തങ്ങളുടെ റേറ്റിങ്ങും തങ്ങളുടെ റീഡർഷിപ്പും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന മാധ്യമ സിൻഡിക്കേറ്റുകളും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ വെച്ചാൽ കൺഫേമഡ് അല്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഈ കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച പല സ്റ്റഡികളും ഇതിൽ മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ പഠനങ്ങളാണ് പല ചികിത്സാ രീതികളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെയും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിരന്തരമായ പഠനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ പഠനങ്ങൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതെല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ പഠനങ്ങൾക്ക് ചില ഷർത്തുകളുണ്ട് അത് വൈദ്യശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ട ഷർത്തുകൾ ഇല്ലാത്ത പഠനങ്ങൾ തള്ളപ്പെടും പക്ഷെ പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങൾ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പല മരുന്നുകളും ലോകത്തിന്റെ പല നേരത്
വൈറസിനെതിരെ മറ്റു തരം വൈറസുകൾക്കെതിരെ ഫലപ്രാപ്തി കണ്ട മരുന്നുകളാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഈ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം കൊറോണ ഭയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഭയം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൾക്കാർ പല തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് വെറുതെ ഭീതി പൊതുവെ നമ്മൾ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനിശ്ചിതമായ ഒന്നിനെ പറ്റിയുള്ള ആലോചനയാണ് പൊതുവെ ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോ ഈ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് രണ്ടു മാസത്തേക്കുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ വാങ്ങി വെച്ചു ഞാൻ പുറത്ത് പോകുന്നില്ല പള്ളിയിൽ പോലും പോകുന്നില്ല ഇതുവരെ പള്ളി ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ കൂടാണ് എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഭയം എനിക്ക് കൊറോണ പിടികൂടുമോ ഈ ഭയമാണ് തീർത്തും വളരെ എന്താ പറയാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്തോളജിക്കൽ അതായത് രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ഭയമാണത് കാരണം എന്താണ് രോഗം നമ്മൾ ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സിംഹം വന്നാൽ നമുക്ക് ഭയം വേണം അതാണ് നാച്ചുറൽ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു ഒരാൾ കത്തി വീശി വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഭയം ഉണ്ടാവും ഭയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ധൈര്യമുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ പൊതുവെ ഭയം ഉണ്ടാവും അത് നാച്ചുറൽ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ ഈ വാതിലിനപ്പുറം ഒരു സിംഹം ഇപ്പൊ വരുവോ വരുവോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അതൊരു അൺസേർട്ടനിറ്റി ആണ് അതായത് എന്താണ് അനിശ്ചിതത്വം പക്ഷെ എന്താണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു സിനാരിയോ ഉണ്ടാക്കി ഇല്ലാത്തൊരു സിനാരിയോ അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നു അതാണ് അധികം ആളുകൾക്കും ഈ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് എന്നെ കൊറോണ പിടികൂടുമോ എന്ന ഭയം രണ്ടാമത്തെ തരം ആളുകൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്ന ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഷ്യൽ സർവീസുകളിൽ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭയം ഉണ്ടാവാം കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്നിടത്ത് അവർക്കത് വന്നേക്കാം മൂന്നാമത്തെ തരം ആളുകൾ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള കൊറോണ രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഭയം എന്റെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു അത് മനുഷ്യന്റെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് വല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമലായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറ് വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാം ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആളുകളുടെ ബി പി ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഇതിലുള്ളത് കൊറോണ എന്ന വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒരു റിസെപ്റ്റർ ആണ് എയ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ആൻജിയോ ടെൻസിങ് കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈഡ് ടു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തക്കോയിലുകളുണ്ട് ബ്രെയിനിലുണ്ട് ഹാർട്ടിലുണ്ട് ലങ്ങിലുണ്ട് പിന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കൊറോണ നമ്മളിപ്പോ സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്നാല് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറയാം ഒരു കഫീൽ ഉണ്ടാവൂലെ ഇവിടെ അല്ലെ സ്പോൺസർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ പ്രവേശിച്ച നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കഫീലാണ് ഈ എയ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ അത് അതിനോടാണ് ഈ കൊറോണ ബന്ധിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ കഫീൽ വന്ന് നമ്മളെ ജവാസാത്തിൽ പോകുന്നു നമ്മളെ അവിടെ പോകുന്ന അവിടെ പോകുന്നു അതേപോലെ ഈ കൊറോണ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഈ എയ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഈ എയ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം ഈ ബി പിയുടെ പല മരുന്നുകളും ഈ എൻസൈമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളാണ് അപ്പൊ ഈ മര ഈ എയ്സ് ടു എന്നതിനെ കൊറോണ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് ബി പി കൂടാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊറോണ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ബി പി കൂട്ടാം ഈ വഴിയിലൂടെ ഈ എയ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോട്ടൻസിംഗ് കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ റിസെപ്റ്ററിലൂടെ ബി പി കൂട്ടാം അതൊരു സൈഡ് പക്ഷേ പൊതുവെ ഈ കണ്ടുവരുന്ന ഇവർ ഇവരുടെ ബി പി ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ബി പി എന്നും ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആവുന്ന ആളുടെ ബി പി കൊറോണ റിസൾട്ട് വന്ന അന്ന് നൂറ്റി പത്ത് എഴുപത് ആവും അയാളുടെ ബി പിയുടെ ചികിത്സ ഈ റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സ്ട്രെസ് ആണത് അത് ഒരാളോളം നാച്ചുറൽ ആണ് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സിംഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് അടച്ചാൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും പക്ഷെ എന്താണ് ഞാനത് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഞാൻ ആ ടെൻഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അതുപോലെയാണത് കാരണം എനിക്ക് ആ വാതായനം അ
അതെന്താ വെച്ചാല് അതൊരു തരം പൈശാചികമായ തരം കാരണം ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ചിലപ്പോ പിശാജാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഔലിയാകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ലാഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയാണത് അതിനെ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര എന്താണ് അതിനെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ കൊറോണ ബാധിച്ച് വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയില്ല കാരണം പല ആളുകളും അബോധാവസ്ഥയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അവരെ ഭയം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയത്തിനുള്ള ഒരു ഇതില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആകാംക്ഷയുള്ളത് കൊറോണ സംബന്ധിച്ചുള്ള വേറൊരു രോഗികൾക്കുണ്ടാവുന്ന കുറച്ചൊരു സിംറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹ്യമായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് പൊതുവെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി ആളുകൾ പല ആളുകളുടെ ഒരു ചിന്ത പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അതിപ്പോ നമ്മുടെ ദേവാ പ്രവർത്തകർ പോലെ പലപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് അത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് മാനുഷികമാണ് ആ ചിന്ത അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ആ ഒരു അതൊരു ഭയത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് പിന്നെ ഞാൻ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആ ഒരു സഹോദരി ക്വാറന്റൈനിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് ഏതോ കബർസ്ഥാനിൽ മറമാടപ്പെടുകയാണ് വിധവയായി അവർ മാറിയ നിമിഷം സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുഖം പോലും കാണാൻ കഴിയാതെ അത് കൊറോണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ദയനീയമായ ഒരു ചിത്രമാണ് തന്റെ പിതാവിനെ ഒരിക്കൽ കവുമ്പോലും കാണാൻ കഴിയാതെ വിട പറഞ്ഞു പോയ പിതാവിനെ കാണാൻ കഴിയാതെ ആ മകൾ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ കഴിയുകയാണ് അപ്പൊ അത് കൊറോണ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയാത്ത അപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ പലപ്പോഴും മുവാഹിതകളായ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സന്തോഷമായി പലരും പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ മരിച്ച ഒരു നാൽപ്പത് ആള് മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാനുണ്ട് ഒരു ഒരാള് ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന് മോഹിതായ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കാത്ത നാൽപ്പത് ആളുകൾ ശുപാർശ ചെയ്താൽ അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള നിസ്ലാം ഹദീസ് പഠിച്ച ആളുകളായതുകൊണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ഒരു ആഗ്രഹമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലും കഴിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ എന്താണ് വളരെ വലിയ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നേരത്തെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മള് നമ്മുടെ നിസ്ലാ വസ്ലമയുടെ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മള് മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ നാലു മാസം ആയിരിക്കെ എല്ലാ ഭയവും നീക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജവാമിയിൽ കലിമിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഹദീസ് നിസ്ലാ നമ്മള് ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കും ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കും ഒരു മലക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അതില് ഒരു കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനം നമ്മുടെ അജൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് അന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും ഇപ്പൊ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പാമ്പ് അടിച്ചു ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജൽ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അജൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഈ ഈ കാലത്ത് പ്രചരിച്ച വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പല മെസ്സേജുകൾപ്പെട്ട ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഷെയ്ഖ് സുദൈസിന്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ കൊറോണ വന്ന് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യയിൽ എൺപതിനായിരം ആളുകൾ അഞ്ഞൂറ് ആളാ മരിച്ചത് അത് നമ്മള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആയിരത്തിൽ ആറ് എന്നെങ്ങനെ വരുള്ളൂ പിന്നെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സൗദിയിലെ ഡെത്ത് റേറ്റ് ആയിരത്തിൽ ആറാണ് അതായത് നൂറിൽ പോയിന്റ് സിക്സേ വരുള്ളൂ അതാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അജൽ നമ്മള് അള്ളാഹു ഇത് ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം മരിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ അജൽ വന്ന് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത നൂറ് ശതമാനമാണ് ഏത് നിമിഷവും അപ്പൊ അതൊരു മുസ്ലിമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ഒരു മാനസികമായിട്ട് അവന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും തീർത്ത് കളയുന്ന ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആണത് ഒരു നബ്സലാ വസ്ലമയുടെ ഹദീസ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങേയറ്റത്ത് സമാധാനം കാരണം എന്ത് തന്നെ വന്നാലും എന്റെ അചലത്താതെ ഞാൻ മരിക്കൂല അതിപ്പോ ഇനി സ്ട്രെസ് വന്നാലും എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള പക്ഷെ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്റെ ഇപ്പൊ കുറെ അധികം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരാളവോളം ചിലപ്പോൾ ഈ തന്റെ അള്ളാഹുവിലുള്ള ഹുസ്നു തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കേൾക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഇപ്പോ
എന്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ടതല്ല നമുക്ക് വിധിച്ചതല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള ഒരു മുസ്ലിമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊറോണ ഇന്ന് ബാധിച്ചോ ഞാനത് കൊണ്ട് മരിക്കുമോ എന്റെ കുടുംബം എന്താവുമോ എന്നൊന്നുമുള്ള ഒരു ഒരു ഭയം അവൻ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ അധികം ഹദീസുകളുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹു തവക്കുലാണ് അവൻ അള്ളാഹുൽ ആര് തവക്കുൽ ചെയ്യുന്നു വഹു ഹസ് ബഹു അതാണ് അള്ളാഹു ആണ് അവന്റെ അവന്റെ അത്താണി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആണ് അവനെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള അതായത് നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു വിധിച്ചതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം നബ്സലാസ്ലമ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റദാഹു അൻഹു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റദാണ് പറഞ്ഞ വളരെ മനസ്സിന് വളരെ അധികം മനസ്സിന് സമാധാനമേകുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം യാ ഗുലാം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു എന്താക്കും നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിനക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അത് ഒരിക്കലും നിനക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല തന്നെ എന്തായിട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹു അത് നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇൻസും മനുഷ്യനും ജിന്നും എല്ലാം കൂടി തീരുമാനിക്കാണ് നിനക്കൊരു നിനക്കൊരു ദ്രോഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപദ്രവം വരുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ഉപദ്രവം ബാധിക്കുകയില്ല എന്തായിട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹു അത് നിനക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പരം മനുഷ്യന് കുളിരേകുന്ന എന്തൊരു വർത്തമാനം നമ്മ ഏതാ ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ഇത് ഞാന് ഇസ്ലായി സെന്ററിന്റെ ഒരു ഒരു ഉദ്യമം എന്ന നിലയിൽ ഒരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും ഒക്കെ ഉള്ള കുറെ അധികം സംഗതികൾ നമുക്ക് ഏർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ ഇപ്പൊ കുല്ലൈ യുസൈബുന ഇല്ലാമ കഥബല്ലാഹുലന പറയൂ ഞങ്ങളെ എത്ര ആളുകൾ ഈ ആയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കത്തം തീർത്തു റമദാന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഖുർആാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴെല്ലാം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി പക്ഷെ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്കതിനെ പറ്റി ആവശ്യം വരുമ്പോ ആ എത്രയോ കാലമായിട്ട് രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിലൊക്കെ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന കുറെ അധികം ആളുകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഈ തരം ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് അത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിഫ്സലാ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾ അയാളുടെ ദീന് ഖലീലിഹി അവന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ദീനിലായിരിക്കും എന്താണ് നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എപ്പോഴും ബേജാറും വെപ്രാളവും ആയി നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഖുറാനോ ദീനും ഒന്നായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഈ കൊറോണ കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം കുടുങ്ങിയ ആളുകൾ യുക്തിവാദികളാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വന്നാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല വരുമോ എന്നറിയില്ല ഒരത്താണിയും ഇല്ല എവിടെ പോവും ആരോട് പറയും ഏ അപ്പൊ ഈ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഒരു അള്ളാഹുവിൽ തന്റെ നന്മയും തിന്മയും തനിക്ക് വരുന്ന നമ്മള് എല്ലാ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാം കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മദ്രസ പഠിക്കണാണല്ലോ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാം കാര്യം എന്താണ് നന്മയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിലുള്ള വിശ്വാസം നന്മയും തിന്മയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വളരെയധികം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇപ്പൊ ഇതിന് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മനസമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കിട്ടൂല അങ്ങനെ ഒരു ഗുളികയും ഇല്ല എന്താ വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ എപ്പോഴും ഇത് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊറോണ എന്നെ പിടികൂടും അതിന് എന്ത് കുളിക്ക രാവിലെ കഴിക്കുക രാവിലെ വൈകുന്നേരം കുളിക്ക കഴിച്ചാൽ ആ ഭീതി പോകില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ എന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയല്ലാതെ ബാധിക്കുകയില്ല ലോകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു സംഗതി ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ റൂംമേറ്റ് വിചാരിക്കാണ് എനിക്ക് കൊറോണ തരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്താലും അള്ളാഹു വിധിച്ചിട്ടല്ലാതെ എനിക്കത് വരികയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഒരു മുസ്ലിമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളടത്തോ
അവർക്ക് ആശ്വാസം ഏകുന്നത് ഖുർആാന്റെ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഇത്രയുള്ള ഒരു ബേജാർ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പഠനത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരാനുള്ള ഒരു സമയമായി ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കുറെ അധികം ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ അസ്കാർ അസ്കർ സ്വഭാഹി വൽ മസ നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമുള്ള ദിക്കും നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ അത് പതിവാക്കുന്നു അതില് അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ യാതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്താൽ അല്ല എന്നെ ഒന്നും ബാധിക്കുകയില്ല അസ്കർ മസായിൽ അല്ലെ സ്വഭാവിൽപ്പെട്ട ഇത്തരം അതില് അതിന്റെ ആ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം അത് പറയുന്ന ആളുകൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് പിന്നെ ലാ എൽ ഹുഷേ എൻ അയാൾ ഒരു ഇത് വായിക്കും നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതം കാണാം ശരിക്കും ഈ ഇതിന്റെ സുനൻ തുർമതിയിൽ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം അത് കാറുൽ മസാഹിന്റെ ഏഹ് മസാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഏരിയയിലാണ് ആ ഭാഗത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതില് ഈ ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന അബാൻ ഇബിൻ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്മാൻ റദ ഉസ്മാൻ റദാനുവിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ആയിട്ടാണ് സുനൻ തുറമതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഷെയ്ഖ് അൽബാൻ ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ ഈ അബാൻ ഇബിൻ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ താബി ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നിരുന്നു ഒരു ഒരു ശരീരത്തിനൊരു തളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഹദീസ് പറയാണ് അതായത് ഈ ഈ ഈ ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല ഒന്നും ബാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്നെ ഈ ഷെലൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ തളർച്ച ബാധിച്ച ദിവസം എന്നോട് ആ ദിക്കർ ചെല്ലാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു ആ ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ കതിർ എന്നെ പിടികൂടി നമുക്ക് തുർമതിയിലെ ഹദീസിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അധികാറിൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട തുർമതിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം ഷെയ്ഖ് ഹസൽ ബാനി ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസാണ് ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്നെ കൊറോണ ബാധിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നബി സ്വല്ലാ വസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഹു ഇല്ല വഹി യൂഹൻ നബി സ്വല്ലാ വസ്ലാം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പറയുന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയാലാണ് പറയുന്നത് ലൈങ് യൊതുറു ചെയ്യൻ എന്താണ് അവനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മള് സ്വഭാഹ മസായിലുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് റദീത്ത് ബില്ലാഹി റബ്ബൻ വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ എന്നുള്ള ആ അതിക്ക് വബി മുഹമ്മദ് സല്ലാ വസ്ലാം നബി എന്താണ് റദീത്ത് ബില്ലാഹി റബ്ബൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി അതി മഹത്തായതാണ് കാരണം റദീത്ത് ബില്ലാഹി റബ്ബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എന്നെ എന്റെ രക്ഷിതാവാണ് അതിൽ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നാം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു പക്ഷെ അതെന്താണ് നാം പറയുന്നത് അറിയാതെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എനിക്ക് കൊറോണ ബാധിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും അതേസമയം ഞാൻ ബേജാറായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയും വാട്സപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആകെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം പരിതാപകരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും വരാൻ ഈ കൊറോണ ഒരു കാരണമായി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശുഷ്കാന്തി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ക്യാമ്പയിനിന്റെ പ്രമേയം തന്നെ ഒരു വളരെ മഹത്തായ ഒരു ഈ സമയത്തേക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അള്ള സൃഷ്ടാവിലേക്ക് മടങ്ങുക കാരണം സൃഷ്ടാവിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഇത് ആദ്യമായി എന്നോടും ശേഷം നിങ്ങളോടും പറയുന്നു മടങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹുൽ തവക്കുൽ ചെയ്ത് തവക്കുൽ എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയും തവക്കുലിന്റെ കൂടെ ദുവാ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പറയാണ് പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് നാളെ ഇപ്പോ ഒരു ചാക്ക് നെല്ല് കൊയ്യാൻ കഴിയണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് അത് കഴിയില്ല കാരണം അയാൾ പോയി വയലിൽ വിത്ത് വിതച്ചാൽ മാത്രം അയാൾക്ക് നെല്ല് കൊയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ കൊറോണ ഒന്നും നോക്കണ്
അതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം സഭകളെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് സഭമാണ് അതായത് ഞാനിട്ട ഈ മാസ്ക് ആണ് എന്നെ ഇയാൾ എനിക്ക് ഈ കൊറോണ വരുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൗർബല്യമാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ഇപ്പൊ കൊറോണ ഇവിടെ അത്ഭുതകരമായ പല കേസുകളും കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കേസുണ്ട് അതിലെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടി ഭർത്താവും ഭാര്യയും രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടി രണ്ടു പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടി എങ്ങനെ എത്ര പത്ത് മാസമുള്ള കുട്ടിയാണ് ഉമ്മാന്റെ മടിയിലാണ് ഏത് സമയം ഈ ഉമ്മ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ എന്താ ഉപ്പയും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ആ റൂമിലാണ് കുട്ടി ഉള്ളത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ച എന്താണ് ആ ഉമ്മാനോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ മുലപ്പാലിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് പകരോ എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെപ്പറ്റി തീർത്തുമുള്ള ഇത് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ മുലപ്പാൽ മാത്രം കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ചെറിയ ആറ് വയസ്സിൽ ആറ് മാസത്തിൽ താഴെ കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാം അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാതാവിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിന്റെ അതിലുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനം കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ വിശദീകരണം അത് കുറച്ച് വിശദമായ വിഷയമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ തവക്കുലിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ദ്വാവ് വേണം അസ്ബാബുകളെ അവലംബിക്കുകയും വേണം ഈ അസ്ബാബുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഈ എന്താണ് ഈ അസ്ബാബ് എന്താണ് നമ്മൾ തവക്കുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൊറോണ പകരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഇർഷാദാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് എന്താണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ ഒരു കൊറോണ ഉള്ള ആളിൽ നിന്ന് രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപാധിയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കൊറോണ ഉള്ള ആളും മാസ്ക് ധരിച്ചു അടുത്തുള്ള ആളും മാസ്ക് ധരിച്ചെങ്കിൽ അത് പകരാനുള്ള സാധ്യത അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് മാസ്കുകൾ പലതരമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല എന്നാലും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇതാണ് മാസ്ക് സാധാരണഗതിയുള്ള സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണിത് ഈ മാസ്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാഡ് ഉണ്ടാവും അത് മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാഡ് ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നു ഇത് സാധാരണ കെട്ടുന്ന മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ കെട്ടാം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ അഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ കെട്ടാം ഇങ്ങനെ കെട്ടി രണ്ട് കെട്ട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാസ്ക് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ആണ് ഈ മാസ്ക് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന വൈറസിനെ ഫിൽറ്റർ ഈ ഫിൽറ്ററിന്റെ വൈറസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ മാസ്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് തുമ്മണത് അപ്പൊ ഈ മാസ്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇതിനെ ഈ തുമ്മലിനെ തടയണം അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മാസ്ക് കുറച്ച് സമയം കെട്ടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് വൈറസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ മാസ്ക് ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ കെട്ടേണ്ടത് ഞാനത് തിരിച്ചാ കെട്ടിയത് ഇതിന്റെ ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് മറ്റേ ഭാഗത്ത വേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡാണ് പുറത്ത് വരേണ്ടത് ഈ സൈഡാണ് പുറത്ത് വരേണ്ടത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് വൈറസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിലൊക്കെ വരച്ച മാസ്ക് കെട്ടി ഓക്കെ വൈറസ് മൂക്കിലൂടെ വരൂല പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ചൊറിഞ്ഞ് കണ്ണിലേക്ക് ചൊറിയുമ്പോൾ എന്താണ് വൈറസ് എന്റെ കണ്ണിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ മാസ്കിന്റെ ഫായുധ ഇല്ലാതാവുന്നു പിന്നെ മാസ്ക് നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാല് ഈ താഴെയുള്ള താഴെയുള്ളത് ആദ്യം അയക്ക എന്താ വെച്ചാല് ഇത് ഇങ്ങനെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പിടിച്ച വൈറസ് ഒക്കെ എന്തായി നമ്മളെ ഷർട്ടിലേക്കായി അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫായുധ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക ഇപ്പോഴേക്കുള്ള
മാസ്കായിട്ട് കാരണം അത് തുണി പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് ലെയർ നിക്കാബ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പുറത്ത് മാസ്ക് ഇടാതെ പോയാൽ ആയിരം രൂപ ഫൈൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു നിക്കാബ് ഇട്ട ആളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് മാസ്കായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ സൗദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷിമാ അത് രണ്ട് ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണാറില്ല നമ്മൾ പൊടിക്കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കെട്ടണം ആ അങ്ങനെ കെട്ടിയാൽ അത് മാസ്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് മാസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിഷയം എല്ലാ വിഷയവും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു സമയമില്ല എന്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സാനിറ്റൈസർ നമ്മളിപ്പോ ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വരുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ നേരത്തെ സാഹോദരം പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി നമ്മൾ കൊറോണയുമായി ജീവിക്കുകയാണ് ഇത്ര കാലം ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ പിടിച്ച് കൊറോണ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കി രോഗികളൊക്കെ വന്നു നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പക്ഷെ ഇനി അതല്ല കാരണം എല്ലാം തുറക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആർക്കാണ് കൊറോണ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കുക ബാക്കി അലല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ള കൃത്യമായ ഗൈഡൻസുകൾ വന്നു മാസ്ക് പുറത്തേക്ക് ധരിക്കുവാൻ നിർബന്ധമായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സാനിറ്റൈസർ സാനിറ്റൈസർ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സാനിറ്റൈസറുകൾ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി കുറച്ച് വലിയ സാനിറ്റൈസർ സാനിറ്റൈസറിനൊക്കെ ഇപ്പൊ വില വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സാനിറ്റൈസറും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ സാനിറ്റൈസറും ഈ വൈറസിനെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നല്ലതായിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൈ കഴുകിയാൽ ഈ വൈറസ് തീർത്ത് നശിച്ചു പോകും ഈ സാനിറ്റൈസറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദം നമ്മൾ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സാനിറ്റൈസർ കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കൈ കഴുകാനുള്ള അവസരം ഇല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാം അറുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള സാനിറ്റൈസർ ആണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഇത്തരം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രചരങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുക എന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കഴിയുന്നത് അത് കുറക്കുക എന്നുള്ളത് കൊറോണ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അതായത് ഇതിന്റെ ഭീതിയിൽ നിന്ന് മോചനം കേടാക്കാനുള്ള നമ്മൾ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് മുൻഗണന കുറച്ച് സംഗതികളുണ്ട് അതായത് ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ധരിച്ച് എല്ലായിടത്തും തൊട്ട് നമ്മുടെ ഷർട്ടിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ വൈറസ് ചെയ്യണം അതേസമയം നമ്മൾ കൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യും അത് പിന്നെ അവസാന സാനിറ്റൈസറോ കൈയോ കൈ സോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടില്ലേ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്തത് അത് കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സാനിറ്റൈസർ ഇപ്പൊ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അതുപോലെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് അത് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു റിയാലിന്റെ ഹുബ്സ് വാങ്ങിയാലും നമ്മൾ കാർഡ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ കാർഡ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു റിയാലിന്റെ ഹുബ്സ് വാങ്ങി അഞ്ച് റിയാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നാല് റിയാൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചാൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വൈറസ് നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാ കടയിലും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പൊതുവെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കാർഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പ്രവാസികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാ പക്കാലകളും കാർഡ് ഉണ്ട് അതും ഒരു ഒരു അസ്ബാബുകളെ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാരണങ്ങളെ അവലംബിക്കുന്നതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ഉള്ളത് ഈ മൾട്ടി മൾട്ടി സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാം നിലയിൽ മൂന്നാം നിലയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും അതായത് പൊതുവെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ കഴിയുന്നതും ലിഫ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പൊ രണ്ടാം നിലയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം നിലയിൽ പോകണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ തീർത്തും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ ഏരിയയിൽ അഞ്ചാം നിലയിൽ പോലും ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് അധികവും അതെന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ സബകുകളെ അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സബകളെ അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിയുന്നു അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്ക് കയറാം പിന്നെ
ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ആ പിന്നെ ഈ ഭയത്തിന് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയെ നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിൽ അധികം പ്രവാസികളും ഈ ഒന്നിച്ചുള്ള റൂമുകളൊക്കെ താമസിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരാൾക്ക് കൊറോണ ഭീതി വന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് ബാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കും നമ്മളെടുത്ത് ഒരാൾ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും കാരണം എന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളെ മാസ്ക് ധരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് അതിനുള്ള നിയന്ത്രണം വെച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും ആളുകൾ ധരിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോക്കണം പിന്നെന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലായുഖല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇല്ല ഉസ്ആഹ അതായത് എനിക്ക് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുക അള്ളാ മറ്റു ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് മാസ്ക് ധരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പം കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളതെല്ലാം തുറന്നെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിയുന്നതും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ ഒന്നും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി സ്കൂളൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ സ്കൂളാണ് കഴിയുന്നതും വീട്ടിലിരിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് പുറങ്ങുക പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർക്കൊന്നും പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിൽ കാണുന്ന ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് പല അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരവസ്ഥ പെട്ടെന്നുള്ള ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക സഹോദരിമാരൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ അത്യാവശ്യം ഇക്കാലത്ത് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാതെ കഴിയുന്നതും പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇനി പോയേ പറ്റു ഷോപ്പിംഗ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇനി ചില ചോദ്യങ്ങൾ അത് വരുന്നത് പറയാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ടൈം ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഇനിയും ഇത് നീണ്ടു പോകേണ്ട എന്നാണ് എന്താണ് അർഷദിൻ ആ ജസാഖുല്ല ഖൈറ ഡോക്ടർ ഹാറുൻ ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് നാളെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു സഹോദരൻ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ച് പിന്നീട് പിന്നെ അത് സുഖപ്രദമായ അതുപോലെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹംസ ചോലക്കോട് അപ്പോൾ ഹംസക്കും കുറച്ച് സംഗതികൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാണ്ട് പിന്നെ മാഷാല്ല ഡോക്ടർ ഹാറൂൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഭയത്തിൻ്റെയും രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പെടുത്തി മതത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട പിന്നെ ശ്രദ്ധ അതും സൂചിപ്പിച്ചു അലഹമുല്ല ജസാഖ് മുല്ല ഖൈറ പിന്നെ ഹംസയുടെ സംസാരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ വളരെ പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്കും പോകും നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഷാല ഹംസ പ്ലീസ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് അധികം എനിക്ക് പരിചയമില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എവിടെ ഏത് രൂപത്തിലൊന്നും എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എക്സിറ്റ് പതിനാറ് സുലൈലാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം ആറ് വർഷമായി ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നര മാസത്തിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരാൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ബാധിച്ചു എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ വന്ന് നമ്മള് അതിൻ്റെ ഒരു കോള് വന്നാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു നിരീക്ഷണം നിന്ന ശേഷം ഒരു മാസം മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കും ശക്തമായ എനിക്ക് ആദ്യം വന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം കാരണം എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സിംറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് വന്ന് പറയാം ചെറിയൊരു ജലദോഷം വന്നു അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നു പിന്നെ അത് പനിയായി മാറി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാണ്ടായി പിന്നെ അത് പതിയെ തൊണ്ടവേദനയിലോട്ട് വന്നു
രോഗം വന്ന് രോഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ കാണാം നമുക്ക് ഈ രോഗം വന്ന റബ്ബാണ് നമുക്ക് റബ്ബ് എന്ത് തന്നാലും അത് അനുഗ്രഹത്തിനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചതാണ് റഹ്മാനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതാണ് റഹ്മാനെ ഇത് ഇതിലെ വിപത്തിനെ നീ തട്ടി മാറ്റുകയും ഇതിലെ അനുഗ്രഹത്തെ എനിക്ക് തരികയും ചെയ്യണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് റബ്ബിനോട് സുജൂതിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഞാൻ കാരണം ഈ അഥവാ ഈ രോഗം ബാധിച്ച് ഞാൻ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ റഹ്മാനെ നിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവച്ചിട്ട് അത് നീ എനിക്ക് തരണേ എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടി മാറ്റരുത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായ റബ്ബിനോട് എന്റെ പ്രാർത്ഥന മനസ്സാന്നിധ്യം ഞാനത് കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മാർത്ഥം എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് എന്റെ റബ്ബാണ് എനിക്ക് അസുഖം തന്ന റബ്ബാണ് എന്റെ റബ് രോഗം ഷിഫയാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആ ദിവസത്തെ ജോലി തീർത്തിട്ട് യൂണിഫോമിലാണുള്ളത് റൂമിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നാണ് റുട്ടീനൊന്നും ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ രോഗം ഷിഫയാക്കിയത് എന്റെ റബ്ബാണ് എനിക്ക് രോഗം തന്നതും എന്റെ റബ്ബാണ് ഞാൻ അത് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാന ക്ഷമയുടെ ഫലമായി നാളെ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം ദ്വാ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ രോഗം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പൊ അതായത് എനിക്കിപ്പോ ഇതിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ ഒരു സഹോദരനും പേടിക്കേണ്ട ഇന്നിപ്പോ ഒരു സഹോദരനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹംസാബ പിന്നെ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ടായ സംസാരം നാടൻ ശൈലി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു പേടി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പേടി വരുന്ന ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മയാണോ ഉപ്പയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ ഉമ്മയാണോ ഉപ്പയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു അപ്പം സ്വാഭാവികം ആരും പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു പൊടിക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു പൊടിക്കൊരു ഇത് ഉമ്മയോടാണോ ഉപ്പയോടാണോ ചോദിച്ചപ്പം എനിക്ക് ഉമ്മയോടാണോ കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിനോടത്ത് പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ അടിയിലാണ് നിങ്ങളെ സ്വർഗം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉമ്മയെ പരലോകമായി ഉപ്പയെ ഇവിടുത്തെ ഈ ലോകമായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പയെ സ്നേഹിക്കുക നാളെ സ്വർഗ കാലിന്റെ അടി സ്വർഗം കാണിച്ചു നിൽക്കുന്ന പരലോകത്തെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരൂല അപ്പം പറഞ്ഞ അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞു ഇനി അഥവാ എറ്റെ പിന്നെ ഇത് ബാധിച്ച് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാലോ എന്റെ നേരത്തെ നമ്മളെ പിന്നെ മുൻ പ്രവാസികൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാലോ എന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവുമോ എന്റെ കബറുകൾ വന്നിട്ട് ജിയാർജ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എത്തി നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു അവരുടെ ചിന്ത പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഒരു കോവിഡ് പേഷ്യന്റ് രോഗിയുടെ ചിന്ത പോകുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇപ്പം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവർക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് വിളിച്ച് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കും റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നഷ്ടത്തിൽപ്പെട്ടു പോയോ ഞങ്ങളെ മുന്നേ ഈ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കണ് റഹ്മാനെ ഈ രോഗം തന്നെ ഞങ്ങൾ ശിഫ നൽകി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നീ തട്ടി മാറ്റിയോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അപ്പൊ ആരാണ് നഷ്ടത്തിലാവുക ഈ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരോ കോവിഡിന് വിമുക്തമായ നമ്മളോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ പോലെ എനിക്കൊക്കെ ഇമ്മ വളരെ കുറവാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ചിന്തകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ റഹ്മാനെ അന്ന് ഞാൻ ആ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു നാളെ മാസ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് ഷിഫ നൽകി ഷിഫ നൽകി എനിക്ക് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്റെ റബ്ബ് പറയും നീ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ എന്റെ ഖുറാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്ഷമിക്കുക റബ്ബ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്ന പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക സഹിക്കുക നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ശിവ നൽകുന്ന
ഇതിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ എനിക്ക് തരിക അനുഗ്രഹമാണ് അസുഖം അനുഗ്രഹമാണ് അസുഖം അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ആ അസുഖത്തിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ക്ഷമക്ക് റബ്ബ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ എനിക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ ഇതിലെ വിപത്തിനെ നീ തട്ടി മാറ്റുകയും ചെയ്യണ റഹ്മാനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യുക ദ്വാഴ ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ പിന്നെ കുറെ പേര് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാനും ചെറിയ തോതിൽ വെയിൽ കൊള്ളാം റൂമിൽ അങ്ങനെ തടങ്ങി ഇരിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും തോന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അത് കാണാം ഇത് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ല ഖുറാന്റെ സൂറത്തിൽ ആയത്തുകൾ എടുത്ത് കാണാം സൂറത്ത് റഹ്മാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക സൂറത്ത് യാസിൻ അത് അർത്ഥം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുക പിന്നെ സൂറത്തുൽ വാക്കയ സൂറത്തുൽ മുൽഖ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഓതുക സൂറത്തുൽ മുൽഖി മുൽഖും വാക്കയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡെയിലി ഓതേണ്ട സൂറത്തിൽ കാണാപ്പാടാക്കേണ്ട സൂറത്തുകളാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ഉറപ്പാണ് ആ ആ ഇരിപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് ഷിഫ നൽകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെടുത്തും അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ഷമിക്കുക റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുക ദ്വാ ചെയ്യുക ഇതിന് മുന്നേ ഒരാൾക്ക് വോയിസ് വിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമാണ് ലാസ്റ്റ് വേർഡാണ് എന്റെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും പറയും വിവാഹത്തിന് ജീവിതത്തിന് മുന്നുള്ള ജീവിതം വിവാഹ ശേഷത്തിന് വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം രണ്ടു രണ്ട് ഘട്ടമാണ് രണ്ടു രണ്ട് ശൈലിയാണ് രണ്ടു രണ്ട് രീതി മാറുകയാണ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും അതാണ് മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ലൈഫിൽ എന്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു ലൈഫ് തീർച്ചയായും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള എന്റെ ലൈഫ് ഈ അസുഖം ഷിഫയാക്കിയ ശേഷമുള്ള എന്റെ ലൈഫ് ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കും റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കും കാരണം എന്നെ റബ്ബ് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ എനിക്ക് റബ്ബ് നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഈ കൊറോണ രോഗത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് അത് തന്ന റബ്ബിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് അത് തന്ന റബ്ബിനെ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങേയറ്റം സ്തുതിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഷിഫ നൽകിയ റബ്ബിനെയും അങ്ങേറ്റം സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ലാഹി തലാ വാഹിദ് പിന്നെ നിങ്ങള് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇനി ബാക്കി സമയം ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു സംഗതികൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം ഞാന് ഞാനെന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ ചില സംഗതികൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പറയാന്നുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ചില സംഗതികൾ ആ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് സഹോദരൻ പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് സംഗതിയുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർമാരെ മരുന്ന് കൊണ്ട് കുളിക പക്ഷെ ഇബ്രാഹിം നബി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വൈദ മരുത്തു പഹു യശ്വീൻ അവനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് എന്നെ ആര് അള്ളാഹു ആണ് ഹുവ ഷാഫി അള്ളാഹു ആണ് എന്ത് ഷാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഷിഫ നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുറാൻ നമ്മൾ വായി പഠിച്ച് തദബ്രോട് പഠിക്കുമ്പോൾ അയ്യൂബ് സുഹൃത്ത് അമ്പിയായില അയ്യൂബ് നബി പറയുന്നത് എന്നെ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നെ ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ ദുർറ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു അതിന് ചെയ്ത് അതിൽ ഫുള്ള് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അതിന് നൽകിയ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് സുഹൃത്തിൽ അമ്പിയായില തുടർച്ചയായ ആയത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാം മക്കളില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയുടെ പവർ കാണുന്ന ചില ആയത്തുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മളെന്താണ് നമ്മളെല്ലാം ഞാനടക്കം നമ്മൾ ഖത്തം എങ്ങനെ തീർക്കാം എന്നാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്ത് നോമ്പിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല വേഗം ഖുറാൻ ഓതി തീർക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് സഹാബികളും ചാബികളൊക്കെയാണ് ഒരു 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 ആയത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസമൊക്കെ അവര് ഉടക്കി നിന്നിരുന്നു അതിന്റെ തദബുറിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തത്തോട് തന്നെ പറയാണിത് പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഖുർആാനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി വലിയ അസുഖം
അതുപോലെ തന്നെ അയ്യോബി നബി പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾ ഖുർആൻ മലയാളത്തിലെ തഫ്സീർ റഹ്മാൻ മാനു പറഞ്ഞ തഫ്സീർ നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിതാക്കൾ കുറെ അധികം ആളുകൾക്ക് അത് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ അതിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം വിനു കസീറിലൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അയ്യൂബ് നബിക്ക് ബാധിച്ച അസുഖത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിന് കൊറോണ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല അയ്യൂബ് നബിയുടെ ആ അസുഖത്തെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ത് പിന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നെ ദുർറു ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അതിലേക്ക് അള്ളാഹു പിന്നെ അയ്യോബ് നബി അതിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നുള്ളത് സഹോദരനെ ജസാക്കൽ ഹയർ ഞാൻ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വർത്തനത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ ചില പതിനഞ്ചിൽ വിട്ടുപോയാൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച രണ്ട് ആയത്തത് നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമാവേണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ആയുധയാണ് എന്റെ കോട്ടയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ അധികാർ അള്ളാഹുനെ ചുറ്റുള്ള സ്മരണ അധികാർ സ്വഭാവ മസ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതെ പഠിച്ച് നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ സമയത്ത് ടിക്ടോക്കും അതുപോലെ ഹാലോ മറ്റേതൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാ വൃത്തികളും കണ്ട് തീരുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കുറച്ച് സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് അസ്കാർ സ്വഭാവം അസാ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഈ സഹോദരൻ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി ഹംസ പിന്നെ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ലൈഫും പ്രീ കോവിഡ് ലൈഫ് ഈ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ജീവിതവും അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ഹംസയെ പാടെ മാറ്റി മറിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തേണ്ട സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും അയാളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ ഇതൊരു കാരണമായേക്കാം എന്നും നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും കൊറോണ വരുന്നത് എന്നെയും പിന്നെ എന്റെ സമൂഹത്തെയും മാറ്റാൻ അതൊരു കാരണമായ ആയേക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു പരീക്ഷണമായി അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സബറോട് കൂടി പിന്നെ ക്ഷമയോട് കൂടി മുന്നേറുമ്പോ ഹംസ പറഞ്ഞു എല്ലാവിധ ലക്ഷണം ഹംസക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് ശ്വാസം പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഒരു മനോവീര്യം അപ്പൊ അത് അള്ളാഹുവില് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ഭരമേൽപ്പിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയുള്ള ആ മനസ്സ് അത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അതിന് പിന്നെ നല്ലൊരു കരുത്തും ശക്തി നൽകി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ സുഖ പ്രാപ്തിയിലാക്കി അലഹമില്ല അലഹമില്ല നന്ദി ഹംസ അതിൽ നമ്മളോട് ആ ഇൻഷാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വളരെ കുറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് കൂടി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കേസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പനി വന്നു ഇപ്പോ റിയാദിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപകമായ പനിയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പനിയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റില് അപ്പോ നേരിട്ട് പോയി പിന്നെ കൊറോണ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണോ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയറൽ എന്താണ് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പനി ഇപ്പൊ വ്യാപകമായിട്ട് പല സ്ഥലത്ത് പനികളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പനിക്കുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അത് ഏത് പനിയാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് നേരെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പത്തെ സംവിധാനം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതില് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ അതായത് പല സിറ്റികളിലും സൗദി അറേബ്യയിലെ പല സിറ്റികളിലും വളരെ അധികം കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ച സിറ്റികളിൽ കുറച്ച് ഡിലേ വരും പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പനി ഇപ്പൊ റിയാദ് പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഒരു പകർച്ചപ്പനി ഇപ്പൊ വൈറൽ ഫീവർ പടർന്നു പിടിക്കണ്ട അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി നമ്മളിപ്പോ പല വീഡിയോ കണ്ടു ചില പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കിന്റെ മുന്നിൽ ആളുകൾ ഇടിക്കണ ഒരു വിഷയം കണ്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാന് ഈ മായുദ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് അത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സഹ ഉണ്ട് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക്
വെറും പനിയാണെങ്കിൽ ബേജാറാവേണ്ടതൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം കഴിയുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ആക്സസ് നമ്മളെ ഒരുവിധം സൗദി അറേബ്യ എല്ലാ ഹൈജികളിലും എല്ലാ ഒരു ചെറിയ ഏരിയകളിലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ട് ഈ അധികം കോവിഡ് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത സിറ്റികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ മധുരകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആർക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫ്രീ ആണ് ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഡ്രൈവർമാർക്കല്ലേ മധുരയിലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ എത്രത്തോളം ചില നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങളെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലും ഗവൺമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ക്വാറന്റൈൻ ടൈമിൽ അതുകൊണ്ട് പനിയുള്ള ആള് സ്വന്തം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക മാസ്ക് ധരിക്കുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ബന്ധപ്പെടുക സ്വാബ് എടുക്കപ്പെടും ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കപ്പെട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തിന്റെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവർ അതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനൊന്നും കൃത്യമായി നടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അത് പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഈ പകർച്ചപ്പണി റിയാതിൽ നിറയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ അധികം ആളുകൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് കൊറോണയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഭയങ്കര ബേജാറാണ് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അതൊരു പകർച്ചപ്പനിയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ പനിയുള്ള ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിയുന്നു അയാൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക മറ്റുള്ളവർ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് കുറയ്ക്കുക മറ്റേ പിന്നെ ഈ പ്രതലങ്ങൾ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ധരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഗ്ലൗസ് കഴിച്ച് തൊട്ട് പിന്നെ ഗ്ലൗസ് അവിടെ വലിച്ചിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഗ്ലൗസ് നമുക്ക് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗ്ലൗസിന്റെ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുന്നതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്ലൗസ് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഗ്ലൗസ് ഊരുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒക്കെ തൊടുകയാണ് ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്രതലങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും തൊട്ട് എന്റെ ഇതുമലാണ് ഗ്ലൗസിലാണ് ഈ വൈറസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലൗസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ നമ്മൾ എവിടെയും തൊടാനുള്ള സാധ്യത പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കാതെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാമ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതലങ്ങളിൽ തൊടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈ എപ്പോഴും സൂക്ഷ്മതയോടെ കെത്തും ഗ്ലൗസ് ആകുമ്പോൾ ആ സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കഴിയുന്നതും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് അത്യാവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സസ്പെക്റ്റഡ് ആള് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെ തൊടുന്നു അങ്ങനെ എന്നുള്ള അയാൾ ഒരു ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അയാൾ പിന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രതലങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രോഗി ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അയാൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം കഴിയുന്ന അത്ര ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ രോഗി രോഗം മാറിയ ആൾക്കാർ സൂചിപ്പില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക പോലും ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആയ സെവന്റി ടു അവേഴ്സ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയ അയാളുടെ കൊറോണ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പറയാല്ലേ കിയാമത്ത് നാൾ എത്ര എത്ര നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരാളെ മരണമാണ് അയാളെ കിയാമത്ത് നാൾ എന്നാണല്ലോ അതേപോലെയാണ് ഈ കൊറോണ വന്നവന് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് അവന്റെ കൊറോണ അത് അവന്റെ കൊറോണ അത് കഴിഞ്ഞു നെഗറ്റീവായി അയാൾ കൊറോണ ബാധയിൽ നിന്ന് മോചിതായി അപ്പൊ പിന്നെ കൊറോണ വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ ബാധിച്ച ആളുടെ അത് ചർച്ചത് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ അതിന്റെ കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഇല്ല ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണിത് അപ്പൊ അതെന്താണ് കൊറോണ ബാധിച്ച ആൾക്ക് പിന്നെ വരുമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും വുഹാനിൽ നിന്ന് ആറുമാസം മുമ്പുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചില വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താണ് ഈ കൊറോണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് പോളി
അതുപോലെ ഈ എം ഇ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സ്റ്റഡികൾ വന്നു അതിന് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം അതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യം ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എത്ര കാലം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ പഠനങ്ങൾ കൃത്യമായി വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ അസുഖം വന്നിട്ട് ആറു മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഏതായാലും എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു വൈറസ് അസുഖം ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചാൽ അതിനൊരു പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അറിയാനാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് അതായത് പൊതുവെ സാമൂഹികമായ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി അത് സമൂഹത്തിൽ കുറെ അധികം ആളുകൾ വൈറസ് ബാധ ബാധിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നില്ലേ എപ്പോഴും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടന്നോ എന്നറിയണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തയിലൊക്കെ അറിയുന്നു ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടന്നോ എന്നറിയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്കൊരു കേസ് ഉണ്ട് അത് എവിടുന്ന് വന്നു നമുക്കറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിൽ ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതറിയാനുള്ള വഴി രക്തപരിശോധനയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പി സി ആർ മൂക്കുന്ന നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് രക്ത രക്തപരിശോധനയിൽ രണ്ടു തരം രക്തപരിശോധന നമ്മൾ പലപ്പോൾ ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജി എം എന്ന് പറയുന്ന അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതല്ല ഐ ജി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്റിബോഡി ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഐ ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വ്യക്തി ഈ വൈറസിനെതിരെ ഇതിന്റെ അയാളുടെ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റം പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ഇത് ചെയ്തു പ്രതിരോധ ശക്തി അയാൾ വൈറസിനെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി ആ വൈറസിനെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്ലാസ്മ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് വന്നു അതിനെതിരെ ശരീരം ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അതാണ് ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ആർക്ക് ഓൾറെഡി അത് റെഡിമെയ്ഡ് ആന്റിബോഡിയാണ് അതായത് വേറെ ഒരാളുടെ ശരീര പ്രതിരോധ ശക്തി പ്രതിരോധ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ ഒരാളുടെ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വൈറസിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ആന്റിബോഡി ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് അയാൾ അപ്പോഴും റെഡിലി അയാളുടെ അസുഖം മാറുന്നു അതാണ് കോൺവാലസെന്റ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോഴും ഈ റിസർച്ച് സ്റ്റേജിലാണ് നാട്ടിൽ കുറച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ വളരെ വൈറലായ ന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അപ്പൊ അതിലോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയി പിന്നീട് അത് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായും കുഴപ്പമില്ല അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് രോഗികളെ പരിചരിക്കാനൊക്കെ പോവാലോ ധൈര്യത്തിൽ അല്ലെ അയാൾക്ക് പിന്നെ ബാധിക്കൂലല്ലോ അതെ അതിലൊരു ചെറിയൊരു വിഷയം ഉള്ള എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ കുറെ സ്റ്റഡികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ഇടക്കടെ അത് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ രോഗമാണ് അപ്പം ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് വരുന്നത് ഒരാള് കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവ് ആയ അയാളെ നമ്മുടെ വേറൊരു ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വിടുള്ളൂ അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പോഴും വരുന്ന ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണലിലൊക്കെ വന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വൈറസിന് ഇയാള് രണ്ടു പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവ് ആളും വൈറൽ ഷെഡിങ് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉണ്ട് ഇയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വൈറസിനെ കിട്ടാം ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ എന്ന് ചില സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഇതായ ആളുകളെ പിന്നെ നെഗറ്റീവായ ആളുകളെ ഉടനെ സമൂഹത്തിൽ വിടുന്നില്ല അയാൾ ഒരു ടു വീക്സ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ സമൂഹത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ വിടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അതിന്റെ അവസ്ഥ പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പൊ ഒരാള് പോസിറ്റീവ് ആയി പിന്നെ അയാള് ക്വാറന്റൈനിൽ പോയി അപ്പൊ റൂമിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ബാച്ചലേഴ്സ് റൂം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവര് അതില് പ്രത്യേകം എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ അവര് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അവർ അയാൾ ഉപയോഗിച്ച സംഗതികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ക്ലീനിങ് ഈ സർഫസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ പ്രതലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച മേശയിൽ വേറൊരാൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പലതരം രീതികളുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് കൊണ്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്ലോറോക്സ് പോലെയുള്ള ബ്ലീച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് വൈറസിനെ കൊല്ലുന്നു
അപ്പൊ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചാൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ആരും വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ ലോകത്തുള്ളതിൽ അയ്മ്പതിനായിരം ആളുകളാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഒരു ആയിരങ്ങളിലുള്ള ആളുകളാണ് വെന്റിലേറ്റർ പോലുള്ള സ്ഥിതിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മുപ്പത്തൊന്നര മുപ്പതര ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം എന്ന് വിചാരിച്ച് ജാഗ്രത കുറവ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നേരത്തെ മാസ്ക് കാണിച്ചു അപ്പൊ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണോ അത് കഴുകാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് അതിന്റെ സർജിക്കൽ മാസ്ക് യൂസ് ആണ് സിംഗിൾ യൂസ് ആണ് പക്ഷെ വേറൊരു വഴിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണ് അത് വൈറസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് അത് പൾസറ് ഫിൽറ്റർ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഇതിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ആളുകളൊക്കെ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടി ആണല്ലോ അപ്പൊ അവർ ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ചില സ്ഥലത്ത് റേഷൻ ഉണ്ടാവും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് രാവിലെ രണ്ട് മാസ്ക് കൊടുക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് മാസ്ക് കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ചോളണം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അവർ തീരും അതുപോലെ പി പി ഇ ഒക്കെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ പൊതുവെ ഈ സർജി അതാണ് ഈ ക്ലോത്ത് മാസ്കിന്റെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് അത് റീയൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്ന് അത് നേരെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാം പിന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്താൽ അത് ക്ലീൻ ആയി പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ വൈറസ് ഇതിൽ പോവില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കുടുങ്ങിയ വൈറസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇത് മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് ഇൻസറ പലപ്പോഴും കത്തിച്ച കളിയൊക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ഈ മാസ്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ റോഡിലൊക്കെ കാണാം ഇത് പലരും എടുക്കും ഈ ഇവൻ ബലദിയെ പോലുള്ള ക്ലീനിങ് ആളുകൾ പോലും ഇത് ഡെയിഞ്ചറസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ സർജിക്കൽ മാസ്ക് അതുകൊണ്ടാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ആണ് പറയുന്നത് അത് ഇത് അതാണ് കാരണം ആളുകൾ ഒന്ന് ഇതിന്റെ പിന്നെ കുറച്ച് വില കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആളുകൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോത്ത് മാസ്കിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉള്ളത് കഴിയുന്നവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഫോർ അവേഴ്സ് സാധാരണ ഇതിന് ഫോർ അവേഴ്സ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ അയാൾ രണ്ട് മാസ്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് തന്നെ ഡ്യൂട്ടി തീരുന്നവരെ പോയി കാരണം അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഏരിയ അല്ലാത്തോണ്ട് അയാളെ മാസ്ക് വൈറസിനെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഒരു മാസ്ക് എന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പൊതുവെ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാണ് നാല് മണിക്കൂറാണ് മാസ്കിന്റെ ടൈം പൊതുവെ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് പ്രിവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല ഷിമാഗ് പോലും പിന്നെ മാസ്കിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് മിനിസ്ട്രി പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പൊ അതില് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ശരീര പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ ശരീര പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ബേസിക് മിനിമം സംഗതികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു അത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേരത്തെ ഈ സഹോദരൻ സൂചി പോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രവാസികളിൽ കണ്ടുവരുന്നതും തീരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നതും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതുമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് വിറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ മറ്റേ സൂര്യപ്രകാശ് എന്നൊക്കെ കിട്ടുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മസുറയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും വിറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ പ്രവാസികൾ കണ്ടത് ഇപ്പൊ കുറെ സ്റ്റഡികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് വിറ്റമിൻ ഡി പൊതുവെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകൾക്കും മസിലുകൾക്കും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് വിറ്റമിൻ
ചില ആവശ്യമായ ചില സംഗതികളൊന്നും അതിലില്ല ചില ചില സംഗതികൾ ആവശ്യമായാൽ അധികം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം കലോറി അതുപോലെ ഈ കൊറോണ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ചില ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അമിത ശരീരഭാരം ഒബീസിറ്റി അത് ഒരു കൂടുതലായിട്ട് ആളുകളെ ഫേറ്റാലിറ്റി കാരണമായിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അപകടത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരില് മരണത്തിനൊരു കാരണവും അമിത ശരീരഭാവമാണ് ഭാരമാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉറക്കം അതുപോലെ ഉറക്കം ശരിയായ ഭക്ഷണം മാനസിക സമ്മർദ്ദം കഴിയുന്നതും കുറക്കുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ പൊതുവെയുള്ള നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഫ്രഷ് എയർ ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് എയർ ആണ് നമ്മളെ ക്ലോസ്ഡ് എയറിനേക്കാൾ നല്ലത് അപ്പൊ ജനാലൊക്കെ തുറന്നിടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് അത് ഈ എയർ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൈറസിന്റെ ഈവൻ ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് അത് പൊതുവെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അല്ല ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് ജനല് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ജനല് തുറന്നാൽ ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം തീർത്ത് കുറക്കാനുള്ള വഴികൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ട ഒരു സാമന്ത്രികമായ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു പുതിയൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഞാനൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ കണ്ടമാനം മഷ്തലുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നഴ്സറികൾ ചെടികളൊക്കെ വെക്കണ പണ്ടൊന്നും ഒരു വണ്ടിയും കാണാത്ത അവിടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അഞ്ചും ആറും വണ്ടികളൊക്കെ അതെന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു തരം സ്ട്രെസ് അതായത് ചെടികൾ നടുക വളർത്ത് അതിനെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അത് പല ഈ വാട്സപ്പിൽ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല കച്ചവടം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ അതൊരു വഴിയാണ് പൊതുവെ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫ് പൊതുവെ ഹെൽത്തി ലിവിങ്ങിന്റെ ഒരു വഴി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെടികളൊക്കെ നട്ട് പരിപാലിക്കുക ഫ്രഷ് ആർക്ക സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പുറത്ത് മുറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരത്തെ കുറെ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണല്ലോ പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ റിലയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഒരാൾ ടെസ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് അയാൾ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോളണം എന്നില്ലല്ലോ അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നത് വെച്ച് അയാൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ആകണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു വാൾസ് പോസിറ്റീവ് വാൾസ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കലി ഉള്ള അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ പൊതുവെയുള്ള ആളുകൾ അതിന്റെ അതാ ഒരു മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവും ഫോൾസ് പോസിറ്റീവും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ശരിയാണ് പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ തൊണ്ടയിൽ നിന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തത് തൊണ്ടയിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെന്റ് ആണ് അതായത് മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം അപ്പം മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ചെറിയൊരു അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിർത്തിയത് ഇപ്പൊ മൂക്കുന്ന മാത്രം മൂക്കിന് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് ആണ് അപ്പം ഈ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് എന്ന് മീൻസ് ഞാൻ നൂറ് ആളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിൽ തേർട്ടി ത്രീ അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി അൺറിലയബിൾ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മൂവിലൊക്കെ എടുത്താനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വന്നു എനിക്കൊരു വഴിയില്ല അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാൻ ഇല്ല അതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫോൾസ് പോസ് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ വരുന്ന പല റിസൾട്ട്സിലും ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു എന്താ വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയ രോഗിയെ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് വരും അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയ ആളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയ ജാഗ്രത കുറവ് വരേണ്ടതില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കാരണം ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയ ആളും പതിനാല് ദിവസം വരെ വൈറസ് ഷെഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അയാളെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഓക്കെ അയാൾ റിലീവ് ആയി എന്നുള്ള അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നെഗറ്റീവിറ്റി അതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് തീരെ അൺറിലേബിൾ ആണ് ഈ ബ്ലഡ്
ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളോട് ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ കാരണം ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഏറ്റവും ഒക്കെ ഇടപഴകുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറയാൻ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൌണിലായിരിക്കുമ്പോഴും ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ അവര് അങ്ങേറ്റം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഇതില് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടികൾ എട്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി രണ്ടു ദിവസം ഓഫ് എന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് വളരെയധികം മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് കുടുംബത്തിൽ വരെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളോട് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മക്കളെ അകറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതും ആ മക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഹദീസൊക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഹദീസ് വായിച്ചു ദുവാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസ് വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ ആദ്യം സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പൊ ആദ്യം ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തിട്ടാണ് ഏഹ് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതായിട്ട് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാല് കുഞ്ഞു മനസ്സുകളെ പോലെ എത്രമാത്രം ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്രമാത്രം മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കും ഇന്നമൽ അമാലും പിന്നെയ നമ്മുടെ സാലറിയും നമ്മുടെ ജോലിയുമായി മാത്രം ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ മെന്റൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് നമുക്കറിയാലോ മനുഷ്യരാശി പച്ചക്കറിയുള്ള എന്തിനും നന്മ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നന്മയായിട്ട് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ മുടക്കിയിരുന്ന ഒരു മരം മുറിച്ച ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തണലിൽ വിരമിക്കുന്ന സ്വർഗത്തണൽ ആസ്വദിക്കുന്നതായി കണ്ടുവന്നു സാർ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിമെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉത്തേജനമാണ് നമ്മൾ വെറും സാലറി അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ വർക്കുകളിലൊക്കെ ചില ആരോഗ്യ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയും നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ എല്ലാരോടും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇന്നമല്ല ആഴ്മാലും പിന്നെയാത്താണ് നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രതിഫലിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ പലപ്പോഴും ചില ഷേഖുമാരൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം പിന്നെ കണ്ണ് അത് ഹദീസിലാണ് ഹദീസ് ഉള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നരകം സ്പർശിക്കാത്ത കണ്ണുകളിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളാണ് ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊരു തരം യുദ്ധമാണല്ലോ ഇതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആളുകൾക്കൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ചില ഷെയ്ഖുമാരൊക്കെ പ്രസംഗം പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതൊരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വളരെയധികം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിന്റെ നാട്ടുകാരികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് ദിവസവും നൂറും നൂറ്റഞ്ച് രോഗികളുടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അവരുടെ വൈറ്റൽ സയൻസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് രണ്ടര മാസമായിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിലെ റൂമിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ പെരുന്നാളിനോടും പോലും പോവാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരൊരു സൈഡ് പിന്നെ ഈ ഹെൽത്ത് വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാരും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഗേറ്റ് കീപ്പർ മുതൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഹാരിസ് മുതൽ നിങ്ങൾ വന്ന വഴി തുടച്ച് നീക്കുന്ന വഴിയിൽ സാനിറ്റൈസറോ ക്ലീനർ കൊണ്ടോ തുടച്ച് കൃത്യമാക്കുന്ന ക്ലീനർ വരെ ഈ ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരെ നാം മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെയ്യത്തും നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊരു നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പലർക്കും നമുക്കൊക്കെ സാധാരണ ഹെൽത്തിലൊക്കെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ടൈം എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഡ്യൂട്ടി ഇനി തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓവർ ടൈം ചെയ്ത അതിനൊന്നും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതായത് ഒരു ഹിദ്മത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യ
ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ചെക്ക് ആവുന്നത് ഇതിൽ മെസ്സേജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറെ അധികം ചിലതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും അത് അതിൽ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അർഷത് ഒന്നത് പറയാം അതിൽ ഒരാൾ ഈ ബാച്ചലർ റൂമിൽ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അത് ബാച്ചലർ റൂമിലായാലും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയ ആള് അയാൾ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവായി വന്നാലും ബാച്ചിലർ റൂമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർ പേടിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ അവരെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ വേറെ റൂമിൽ താമസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൽ വേറൊരു വഴിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ കഴിയുന്ന അത്ര പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുക മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ ഒരു ചോദ്യം ഇതില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിന്നി മറിഞ്ഞത് കണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് പോലെ വന്ന് പോയത് കണ്ടത് ഈ വിറ്റാമിൻ ഡി റിയാദ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെയിൽ കൊള്ളല്ലോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ തന്നെ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ പൊതുവെ അത് സൺബേൺ അതായത് സൂര്യാഘാതത്തിന് വരെ കാരണമാവാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ഗുളിക വാങ്ങി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വൈകുന്നേരവും ആയാലും ഇപ്പൊ നല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഈ വെയിലുള്ള വളരെ വിസ്തരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മളെ സമയം ഒരു വിഷയമാണ് ഒരുപാട് എന്നാലും നമ്മള് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു സെഷനും കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഷാല്ല വേറെയും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല ഇനിയിപ്പോ ഒന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രവാസികളുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായി ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നാട്ടിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ പിന്നെ അത് പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവ് പക്ഷെ ഇനി വിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരാൾ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു ആ വിമാനത്തിനുള്ളിലുള്ള അകത്തുള്ള ഒരു സെൽ കണ്ടെയ്ൻ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് പിന്നെ എയർ സ്പേസിനുള്ളിൽ പിന്നെ അവിടെ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഒരു ബ്ലോയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ദൂരത്തേക്ക് വൈറസ് പോകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രീകോഷൻസ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതില് ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പ്രിക്കോഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിക്കോഷൻ ആണ് അതായത് ഗ്ലൗസ് അല്ല മാസ്ക് ധരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ കരുതുക പിന്നെ വിമാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാല് സീറ്റ് പ്രതലങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര പ്രതലങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസ്ക് ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് കരുതുക കാരണം നമുക്ക് മാസ്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മാസ്ക് ലോങ് ജേണി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം മാസ്ക് ഇടക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഗ്ലൗസുകൾ കരുതുക സാനിറ്റൈസർ കരുതുക പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് കഴിയുന്നതും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിമാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ വിമാന യാത്ര എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പൊതുവെ സീറ്റുകൾ ഒഴിച്ചിടുന്നു ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരളവോളം മാത്രമേ കാരണം വിമാനത്തിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അടച്ച ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറസ് അങ്ങോട്ട് പോകും വൈറസ് ഓൾറെഡി അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോ ചില ഇപ്പൊ വിമാനത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ എയർ സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ചിലത് ഈ പിന്നെ എയർ സർക്കു ഒരേ എയർ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ മരങ്ങളിൽ പോലും അതിൻ്റെതായ പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കഴിയുമെങ്കിലും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കുക നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ആലിംഗനം ഹസ്തദാനം തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പ്രിക്കോഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ സീറ്റ് ഇടക്കിടെ മാറിയിരിക്കാതിരിക്കും സീറ്റ് കാലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കാതിരിക്കുക പ്രതലങ്ങളിൽ കഴിയുന്നു സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പിന്നെ വിമാനത്തിൽ പോകുന്ന ചിലരൊക്കെ പി പി ഇയും കവറോളൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു അത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ വിമാനത്തിൽ കാരണം ഈ പി പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കവറോൾ ആയിട്ടുള്ള പി പി ഇ
ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൈ കറക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഭക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പോയി വന്നാൽ സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകുക ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായി കാരണം ഈ എല്ലാ രീതികളും വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രീതി വൈറസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകുക സോപ്പിട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് വൈറസിനെ സോപ്പിടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് അതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന അപ്പൊ അതൊരു ശീലമായി മാറേണ്ടുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകുക കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോ എല്ലാം ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ശുദ്ധീകരിക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം ശുദ്ധീകരിക്കണം നമ്മളെ കൈയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എപ്പോഴും കൈ കഴുകാനുള്ള ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാം നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കുക പിന്നെ അതാണ് എത്ര ചെയ്യാനുള്ള വിമാനത്തിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലഗേജ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു കഴിയുന്നതും കോണ്ടാക്ട് പ്രതലങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സ്പർശനം ഏറ്റവും കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ കഴുകുന്നത് നല്ല കയ്യിൽ കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇതിങ്ങനെ മുകളിലെ ഓവർ ഹെഡ് ക്യാബിനറ്റിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തൊക്കെ ആ ഗ്ലൗസ് നമുക്ക് മാറ്റാം വേറെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇടാം എന്നുള്ളതും ആണ് പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ എന്തായാലും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ബക്കാലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോ കോവിഡുമായി ജീവിക്കാനും പള്ളിയിൽ പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പള്ളിയിൽ ഇപ്പൊ അവര് മുസല്ല ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ കോവിഡുമായി ജീവിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പള്ളിയിലെ ഇത് തന്നെയാണ് അതിന് കൃത്യമായ ഇർഷാദാത്ത് വിചാര സഹായം പിന്നെ ഔക്കാഫ് ഒക്കെ തന്ന അത് തന്നെ വളരെ നല്ല നിലയിലാണ് അപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ ചില ഇതിൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില ഇതില് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒക്കെ ഇതിൽ കണ്ടു അത് ഒരു ഒരു സജഷൻ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള അത് എന്താ വെച്ചാൽ പള്ളി നിസ്കാരത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് പക്ഷെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളികൾ ഉള്ളിൽ തുറന്നിടണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നാട്ടിൽ പള്ളികൾ കൃത്യസമയത്ത് തുറക്കുക അടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ ആളുകൾ ആ സമയത്തേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രവാസ ലോകത്താണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ മുസല്ല കൊണ്ടുപോകണം ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വേണം പറ്റുമെങ്കിൽ മാസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം അതുപോലെ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മുസല്ല കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ മുസല്ല കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലായാലും അതൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെക്കണാണ് നല്ലത് കാരണം പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ഈ പള്ളിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ചേരാനോ അതായത് ഒരാൾ ഈ ആ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുക പിന്നെ കൂടി ചേരാനോ അതുപോലെ ഇപ്പൊ കള്ളിയിൽ ക്ലാസ്സുകളും അതൊന്നും ഓക്കാഫ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂടി ചേർന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല പിന്നെ കുറെ കാലമായിട്ട് കാണാത്ത ആളുകളെ കണ്ടാൽ കൈ കൊടുക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അതെന്താ വെച്ചാൽ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൾച്ചറിലാണല്ലോ പൊതുവെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ ഈവൻ കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ആലിംഗനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാത്തവരെ കാണാറുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ നടപ്പാക്കേണ്ട ആളുകൾ തന്നെ അതെന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് അത് പൊതുവെ പക്ഷെ കഴിവതും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കാരണം നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അകന്നു നിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എന്നുള്ള ഒരു 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 ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഒരു പ്രത്യാശയും തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുട്ടികളെ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് താഴെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടില്ല അതുപോലെ അവർ ബക്കാലകളിൽ ഒന്നും അയക്കരുത് കുട്ടികളെ സാധനം വാങ്ങാൻ അയക്കുന്ന പൊതുവെ ഒരു ശീലമാണല്ലോ പ്രവാസികൾ പക്ഷെ കഴിവതും കുട്ടികളെ അയക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയില്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എത്ര നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിച്ചാലും അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അത്ര അറിവുണ്ടാവാൻ സാധ
സെഷൻ ആയിരുന്നു അലഹമില്ല ശുക്രൻ ജസാക്കല്ല ഹയർ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മള് അബുഹയിലെ കിങ് ഹാലിദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷഹീർ നമ്മളോട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഏതാനും നിമിഷം ഡോക്ടർ ഷഹീറിനെ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമുല്ല അലഹമില്ലാമീൻ അസ്ലാത്തു വസ്സലാം വാല റസൂൽ അലഹി വസ്മായൻ ബഹുമാനായ സുഹൃത്ത് അർഷദ്ക്ക ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള മറ്റ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അലഹമില്ല നല്ലൊരു അവതരണമായിരുന്നു ധാരാളം ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു അറിവും അതോടൊപ്പം ഒരു ആശ്വാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെഷനായിട്ട് ഇത് മാറി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇനിയും ഇത്തരം അറിവുകൾ ധാരാളം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ സെഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻഷാല യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഈ നടന്ന സെഷൻ മുഴുവൻ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഉണർത്തുന്നു ഒരു കേവലം ഒരു കോവിഡ് എന്നുള്ള വിഷയം മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നെ പകർത്തുവാനൊക്കെ ഈ ഒരു സെഷൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാഫിയായ അറിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീർമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രമേയത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഒരു സെഷനായി ഇത് മാറി എന്നുള്ളത് അലഹമില്ല ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അനീബുല റബ്ബിക്കും മടങ്ങുക സൃഷ്ടാവിലേക്ക് എന്നുള്ള പ്രമേയത്തെ മുന്നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രമേയം ഇതിൽ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും പിന്നെ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല ധാരാളം സംശയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻഷാല അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ സമാപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സെഷനും കൂടെ ഡോക്ടർക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ള ഫാക്കൾട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഷാല ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർക്കും നേരത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് നിയന്ത്രിച്ച അർഷദുക്ക ഇതിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഷുഹൈബ് ഷുഹൈബ് മറ്റെല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുലമീൻ അവസാനിപ്പിക്കാനല്ലേ അവസാനിപ്പിക്കാൻ